شرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يسلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وارتيغ للسلام دل الله لي بيد ما يبني لمك القرآن الرم ولهات دلغ القلاچة رنگ للسلام دل نبيه الناغم صلى الله عليه وسلم ورغ القاتي تند نبي ولياه يا سنة الرم كاريانغ للسلام ميه ميه كتده يه غريبانك ماترم سندمان اندى ماركتل مكل تمد استبرهارم منكم اندى فيريل غروائك سيد ورغن روور نودن مان سيد كلن روم إباران آنا چارنگ للسلام وليه تكور يبيه البدع الدكل Wadikar dalam ini tu munggal ini nara ini pal kundu ini serthu dan yang re Allah bin tu dar sallallahu alaihi wasallam awal gel tamadu orang ini nara ambatile Inda mani da samuhatin erke ceri kiahan naibu orang da wasa enggal ini nama mnya bahagia perdi kolgan do Inda mani da samuhatin erke ceri kiahan naibu orang da wasa enggal ini nama mnya bahagia perdi kolgan do Ganiya tu kuriya Allah malla Allah jalla shana wa taala min arumai nalar yar gale An mande Islamiya sahodar sahodari gale Dar lalar adabiya amai pin, dawa kulo matrum samuha sebagai kulo ahiye negara ini nara tum, satu panggede matrum waranat cene, negara negara mana ini illa yang baru over negara ini semua sih kim teriyo, indo wala ke beti yang baru negara negara mana beti illa yang baru over mumi ni kim teriyo. Marmai beti dah, nama ane ibar gada iu, nerandera mana beti ya gundu berum. Marmai el kadei ke kudi anda inbanggal dah, nerandera mana inbanggal yang pada el nama nama over over marindri kinro. Anal marmai beti kuri tum, marmai beti ini gundu berak kudi angsam kuri tum, nanggal thaliba hupriya milai. Allah ya Rabbul Alamin. Kerumah ini kurwani lah, anak amin ratiya itu pun pada hari al wasan itu le. Marmai beti kuri itu pinbar mar suli kata kira. Mai Yusuf anhu yau mai din fakad rahima. Walali kel posul mubin. Andre itu le tiri. Ada marmai ina le tiri. Yar naga beda ni ibu tum disayi rupo pada kira ano. Awan Allah wala rul seye pata wen Allah awan karul purindu bintan. Adzan payiran ke mana beti andre. Allah inda wasan itu le kuri pada kira. Muntah awal hati ayat itu nuti ambil awal ini ambat ti muna al wasan itu le Allah kerap bulan ada min kulun nafsin dah ikatul maut over hati mau maranat teh suai kimi yang tu solli binti 
فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز انره தினத்தில் நரகத்தை விட்டும் எவன் தூரமாக்கப்பட்டு சுவர்க்க லோகத்துக்குள் நிலைவிக்கப்பட்டானோ அவன்தான் திட்டவட்டமாக வெற்றி பெற்றவன் என்று இந்த வசனத்திலே சொல்லுவதை நாங்கள் பார்க்கின்றோம் மர்மை வெற்றி என்பது நரகத்தை விட்டும் தூரமாக்கப்பட்டு நரக தண்டனைகளை விட்டும் தூரமாக்கப்பட்டு எடுத்த எடுப்பில் சுவர்க்க லோகத்துக்குள் நுழைவிக்கப்படுவதுதான் என்பதை இந்த வசனங்கள் மிக தெளிவாக எமக்கு எடுத்து எம்புகின்றன இந்த வெற்றியை ஒவ்வொருவரும் எதிர்பார்க்கின்றோம் ஒவ்வொருவரும் ஆசை வைக்கின்றோம் நான் மர்ம நாளிலே நரகத்துக்குள் போய்விடக்கூடாது எனக்கு சுவர்க்கம் கிடைக்க வேண்டும் சுவர்க்கத்துக்குள் நான் எடுத்த எடுப்பில் செல்ல வேண்டும் என்பது ஒவ்வொருவருடைய எதிர்பார்ப்பு ஆகும் இப்படிப்பட்ட இந்த எதிர்பார்ப்பை பெற்றுத் தரக்கூடியது இப்படிப்பட்ட இந்த எதிர்பார்ப்பை நமக்கு சாத்தியமாக்கக்கூடியது எது என்பதை அல்லாஹ் ரப்புல் நாலமின் திருமுறை குருவான் மிக தெளிவாகவே சொல்லிவிட்டார் மர்மையிலே நீங்கள் வெற்றி பெற வேண்டுமா எடுத்த எடுப்பில் சுவர்க்கத்துக்குள் போக வேண்டுமா நரக வேதனையை விட்டு நீங்கள் பாதுகாக்கப்பட வேண்டுமா அல்லாஹ் ரப்புல் நாலமின் சொல்லுகின்றான் அகசாப் என்ற அத்தியாயத்தின் எழுபது எழுபத்தோராவது வசனங்களிலே இறைவன் இறை விசுவாசிகளே இத்தக்குள்ளாக அல்லாவை நீங்கள் பயந்து வாழுங்கள் என்று சொல்லிவிட்டு அல்லாஹ் ரப்புல் ஆலமின் அந்த வசனத்தின் இறுதியிலே இல்லாக வரசூடா யார் இந்த உலகத்திலே அல்லாவுக்கு மட்டும் கட்டுப்பட்டு திருமறை குருவானுடைய போதனைகள் வழிகாட்டலுக்கு மட்டும் அடிபணிந்து அதே நேரத்தில் வர சூழவு அவனுடைய தூதருக்கும் கட்டுப்பட்டு சுண்ணாவுக்கும் வழிபட்டு அந்த போதனைகளுக்கும் ஆட்கொள்ளப்பட்டு இந்த உலகத்தில் வாழ்கின்றானோ அவன்தான் திட்டவட்டமான மர்ம நாளையிலே வெற்றி பெறுவான் அல்லாஹ் அப்புல் நாளமியினுடைய வார்த்தை இறைவன் சொல்லுகின்ற கட்டளை நாள மர்ம நாளையிலே மர்மை வெற்றியை உங்களுக்கு பெற்றுத் தரக்கூடியது இந்த உலகத்தில் நீங்கள் குரு ஆணை எடுக்க வேண்டும் அல்லாவுடைய கட்டளையை பின்பற்ற வேண்டும் மனித கருத்துக்கு பின்னால் நீங்கள் போகக்கூடாது மதுகபவளுக்கு பின்னால் நீங்கள் போகக்கூடாது ஊர் வளமைக்கு பின்னால் நீங்கள் போகக்கூடாது உலக வளமைக்கு பின்னால் நீங்கள் போகக்கூடாது அதிகம் என்று நீங்கள் சொல்லக்கூடாது இதையெல்லாம் தவிர்த்து அல்லாஹ் என்ன சொல்லுகின்றான் நீங்கள் பார்க்க வேண்டும் அல்லாவுடைய தூதர் என்ன சொல்லுகின்றான் பார்க்க வேண்டும் இப்படி நீங்கள் பார்த்தீர்களானால் நாள மர்ம நாளையிலே நீங்கள் எதிர்பார்க்கின்ற மகத்தான வெற்றி உங்களுக்கு வந்து சேரும் என்பது என்னுடைய கட்டளை அல்ல அல்லாஹ் ரப்புல் ஆலமின் சொல்லக்கூடிய கட்டளை அன்புக்குரிய இஸ்லாமிய சகோதர சகோதரிகளை அல்லாவின் நல்லியார்களே மர்மை வெற்றியை எதிர்பார்க்கின்ற நாங்கள் மர்மையிலே எடுத்து எடுப்பில் சொற்கலோகத்துக்குள் செல்ல வேண்டும் என்று எதிர்பார்க்கின்ற இறை விசுவாசிகள் இந்த உலகத்தில் வாழ்கின்ற போது அல்லா ரசூலை மட்டும் பின்பற்றி நடக்க வேண்டும் எனவே இந்த சீதனம் வரதட்சணை என்பது முதல் முதலாக எதிர்க்கப்படுவதற்குரிய காரணம் என்னவென்றால் இது அல்லா ரசூலுக்கு எதிரானது அல்லாவுடைய கட்டளைக்கு எதிரானது அல்லாவுடைய தூதர் செல்லல்லா அலை செல்லம் அவருடைய போதனைக்கு எதிரானது இது எதிராக இருப்பதனால் தான் இதை நாம் எதிர்க்கின்றோம் அல்லா தன்னுடைய திருமறை குருவானிலே தலாக் என்ற அத்தியாயத்தின் ஆறாவது வசனத்திலே பின்வருமாறு சொல்லி காட்டுகின்றார் உங்களுடைய சக்திக்கு ஏற்ப உங்களுடைய முயற்சியினால் நீங்கள் அவர்களை எந்த இடத்தில் குடியிருக்கின்றீர்களோ அந்த இடத்திலே கொண்டு வந்து குடியமர்த்துங்கள் நீங்க போய் அவர்களுடைய வீட்டில் இருக்காதீங்க அவர்களை கூட்டிக் கொண்டு வந்து நீங்கள் எந்த இடத்தில் இருக்கிறீங்களோ அந்த இடத்துல வைங்க அப்படி என்று அல்லா சொல்லுகின்றார் எவ்வளவு தெளிவான கட்டளை பெண்களிடத்திலே வீடு வாங்காதீங்க நீங்கள் அவர்களுடைய வீட்டில் போய் இருக்காதீங்க அவர்களை கூட்டி கொண்டு வந்து உங்களுடைய சம்பாத்தியத்திலே அவர்களுக்கு உடுக்க கொடுங்க உணவு கொடுங்க அவர்களுடைய வசிப்படுத்த கொடுங்க அல்லா சொல்லக்கூடிய வார்த்தை இந்த வார்த்தைக்கு நேரெதிராக செயல்பட்டால் நாள மர்ம நாளையிலே நமக்கு வெற்றி கிடைக்குமா என்பதை சிந்திக்க வேண்டும் இது மாத்திரமல்ல அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமின் அதே தலாக் என்ற அத்தியாயத்தின் முதலாவது வசனத்தில் பின்வருமாறு சொல்லி காட்டுகின்றான் தலாக் சொல்லப்பட்ட பெண்கள் இருக்கிறார்கள் இல்லையா அவர்களுக்கு மத்தியில் பிணக்கு வந்து கணவன் மனைவிக்கு மத்தியில் உடைவு வந்து தலாக் சொல்லப்பட்டு தாண்டு வைங்க தலாக் சொல்லப்பட்ட பெண்களை அவசரப்பட்டு அவர்களுடைய வீடுகளில் இருந்து வெளியேற்றி விட வேண்டாம் அல்லாஹ் சொல்லுகின்ற கட்டளை தலாக் சொல்லப்பட்ட பெண்களை வெளியேற்றாதீங்க அப்படின்னு அல்லாஹ் சொல்லுகின்றான் 
இன்றைக்கு ஒரு பொம்பளை தலாக் சொல்லப்பட்டா என்ன நிலைமை இன்றைக்கு ஒரு பொம்பளை தலாக் சொல்லப்படுறான் வைங்க கணவன் வானான்னு சொல்றான் வைங்க பொட்டி படுக்கைகளோட இவர் அந்த வீட்டுல இருந்து வெளியாகணும் அல்லாவுடைய கட்டளைக்கு நேர் மாற்றம் அல்லா சொல்லுதுன்றான் நீங்க தலாக் சொல்லிட்டீங்களா மட்டும் அவசரப்பட்டு அவளை வெளியாக்காதீங்க வெளியாக்காமலுக்கு அவர்களே உங்களுடைய வீடுகளில் வச்சிருங்க இப்படி சொல்லக்கூடிய கட்டளைக்கு நேர் மாற்றமாக இன்றைக்கு சமூகவியல் காரணங்கள் வந்து எம்மை இஸ்லாமிய கொள்கையிலிருந்து மாற்றி அமைத்து இன்றைக்கு ஒருத்தன் தலாக் சொல்றானா மட்டும் சொன்னா பொட்டி படுக்கையோட அவர் விட்டு விட்டு வெளியே வரவோம் இவர் இன்றைக்கு போவேன் சொல்லலாமா நீங்க போங்கன்னு சொல்லலாமா அந்த நிலவரத்தில் இன்றைக்கு ஒவ்வொரு ஆக்கிரம் இருக்கிற நாங்க அவர்களுடைய வீடுகளில் போய் இருந்துகிட்டு நாம குடித்தனை நடத்திட்டு இருக்கிறோம் அல்லா சொல்லுகின்ற நேர் மாற்றமாக எனவே குருவான ஹதீசிக்கு எதிராக இது இருப்பதனால நாம இருக்கிறோம் அல்லாவுடைய தூர செல்ல அலேசனுடைய காலத்தில் தபூக் யுத்தம் நடைபெறுகிறது இந்த தபூக் யுத்தத்துக்காக வேண்டி சகாபாக்களை அல்லாவுடைய தூரம் தயார்படுத்துகின்றார்கள் இவ்வாறு தயார்படுத்தப்பட்ட சகாபாக்கள் மூன்று முக்கியமானவர்கள் வந்து அந்த யுத்தத்துக்கு எந்த விதமான காரணம் இல்லாமலுக்கு பின்னங்கிட்டார் சொல்லலவாக நபிகள் நாயத்திட்ட உண்மையான காரணத்தை சொல்றார்கள் அதுல ஒரு நபி தோழர் வந்து காபுபடும் மாலிக் அல்லாவுடைய தூதர் என்ன பண்ணுகின்றார்கள் இவர்களுடைய விஷயத்தில் அல்லாட முடிவு வரட்டும் இறைவனுடைய முடிவு வருகின்ற வரைக்கும் அவர்களோடு யாரும் பேசக்கூடாது அவர்களை வந்து சமூக பரிசிறப்பு செய்தார்கள் கிட்டத்தட்ட நாற்பது நாட்கள் கிடக்குது நாற்பது நாட்கள் கடந்து போற நேரத்திலே நபிகள் நாயம் ஒரு அறிவிப்பு செய்கிறார்கள் ஒரு தூதுவர் மூலமாக காபுபுடு மாலிக் ரலி அல்லாஹு தாலா அன்பு அவர்களுடைய வீட்டுக்கு ஆள் அனுப்புறாங்க நீங்க போய் சொல்லுங்க காப வந்து மனைவியோட சேர வேண்டாம் மனைவியை விட்டு அவரை ஒதுங்கி இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நீங்க போய் சொல்லிட்டு வாங்க என்று ஒரு தோழரை பிடிச்சு அனுப்புறாங்க இவர் போய் விஷயத்தை சொல்றாரு நீங்கள் மனைவியோடு இருக்க இயலாது நபிகள் நாயகம் மனைவியை தற்காலிகமாக விட்டு விலை இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி இருக்கிறார்கள் என்று சொன்ன உடனேயோ காபுபடும் மாணிக்கிறது எல்லாம் அவர்கள் என்ன பண்றார்கள் தெரியுமா தன்னுடைய மனைவியை பார்த்து நீ உன்னுடைய குடும்பத்தாரோட போய் சேர்ந்து கொள்ளு நீ உன்னுடைய குடும்பத்தாரோட போய் சேர்ந்து கொள்ளு அல்லாவுடைய கட்டளை வருகின்ற வரைக்கும் அல்லாஹு தாலா இதுக்கு ஒரு முடிவை கொண்டு கொண்டு வருகின்ற வரைக்கும் நீ அவர்களோட சேர்ந்து அப்படி என் சொல்லி அனுப்புறாங்க காபுபடும் மாணிக்கிறது எல்லாம் அவர்கள் இந்த செய்தி வந்து புகாரியில நாலாயிரத்தி நானூத்தி பதினெட்டாவது இருக்கத்தில் பதிவு செய்யப்படுகின்றது அந்த நபித்தோழருடைய பொறுப்பில் இருந்த அந்த அம்மனிய நபிகள் நாயம் செல்லாலை செல்லும் அவர்களுடைய கட்டளையின் பிரகாரம் காபுபடு மாணிக்கிறது எல்லாம் அவர்கள் நீங்க போங்க உங்களுடைய குடும்பத்தோட போய் சேர்ந்து இருந்துட்டு நபிகள் நாயகம் எப்ப இதுக்கு முடிவ சொல்றாரோ அல்ல எப்ப முடிவ அறிவிக்கிறானோ அப்ப என்னோட வந்து நீங்க சேர்ந்து கொள்ளுங்க இன்றைக்கு மாறி நடக்குது இந்த நிலவரத்தை வச்சு பார்த்த மட்டும் நீங்க கொஞ்சம் இருந்து கொள்ளுங்க நான் வீட்டை போயிட்டு வார நீங்க வீட்டிலே இருங்க இன்றைக்கு சொல்ல இயலுமா நான் இருக்க நீங்க போங்க என்று சொல்ல இயலுமா இன்றைக்கு நீங்க இருங்க நான் போயிட்டு வரணும் என்று போகக்கூடிய நிலவரம் நேர் எதிராக குர்வான் ஹதீசிக்கு எதிரானதாக இந்த வரதட்சணை இருக்குது நாள மர்ம நாளிலே வெற்றியை பெற்று தருவதற்கு பதிலாக தோல்வியை தந்துவிடக்கூடியதாக இந்த சீதன கலாச்சாரம் இருப்பதனால் இதை நாம எதிர்க்கிறோம் குர்வான் ஹதீச பிரச்சாரம் செய்கிறவர்கள் இருக்கிறார்கள் இல்லையா குர்வான் ஹதீச பிரச்சாரம் செய்யக்கூடியவர்கள் அழைப்பு பணி விடுக்கக்கூடியவர்கள் நிச்சயமாக இதற்கு எதிராக குரல் கொடுக்கணும் ஏன் என்று சொன்னால் இதுவும் குர்வான் ஹதீசுக்கு எதிரானதுதான் குர்வான் வசனத்துக்கு எதிரானதுதான் நேர் எதிராக ஒரு தீமை நடக்குகின்றது ஒரு தீமை சமூகத்திலே அடைந்து வருகின்றது நிறைவேற்றப்படுகின்றது என்றால் அதை எதிர்த்து குரல் கொடுக்க வேண்டிய ஒரு பொறுப்பு ஒவ்வொருவருக்கும் இருக்குது குர்வான் ஹதீசை பிரச்சாரம் செய்யக்கூடியவர்களுக்கு குறிப்பாக இருக்கின்றது என்பதை நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் எனவேதான் வரதட்சணையை நாம் எடுப்பதற்கு பிரதானமான காரணம் குர்வான் ஹதீசிக்கு நேர் எதிரானதாக அவைகள் இருக்கின்றன என்பதை இந்த இடத்திலே முதல் முதலாக நீங்கள் உங்களுடைய உள்ளத்திலே பதிவு செய்து வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் இரண்டாவதாக அன்புக்குரிய இஸ்லாமிய சகோதர சகோதரிகளை அல்லாவின் நல்லடியார்களே இந்த உலகத்தில் அல்லாவால் அனுப்பப்பட்ட கிரை தூதர்கள் இருக்கிறார்கள் இல்லையா இவர்கள் இரண்டு அநியாயங்களை எதிர்த்து பிரச்சாரம் செய்தார்கள் ஒன்று வந்து அடியான் அல்லாவுக்கு செய்கிற அநியாயம் அடியான் செய்கிற அந்த காரியம் அல்லாவுக்கு செய்கிற அநியாயமாக கணிக்கப்படுகிறது இரண்டாவதாக மனிதன் மனிதனுக்கு செய்கின்ற அநியாயம் இந்த இரண்டு அநியாயங்களையும் எதிர்த்து இறை தூதர்கள் இந்த உலகத்தில் வந்து பிரச்சாரம் செய்தார்கள் இவைகளை எதிர்த்து போராடினார்கள் 
இந்த மக்கள் மத்தியிலே தகவ பிரச்சாரம் செய்தார்கள் அது என்ன அல்லாவுக்கு செய்கின்ற அநியாயம் அடியார்கள் வினை வைப்பு இறைவனுக்கு மட்டும் பிரத்யேகமான இவாதத்தை யாராவது இன்னொருவருக்கு திருப்புறது பிரார்த்தனைக்கு இல்லையா அல்லாவுக்கு செய்கின்ற ஒரு இபாதத்து விரைவட்ட மட்டும்தான் கேட்கணும் விரைவன்ட கேட்கிற இந்த இபாதத்தை ஒரு அவுளி ஆட்டம் போய் கேட்கிறது இது இறைவனுக்கு செய்கின்ற அநியாயம் அறுத்து படுகிறது இல்லையா அது ஒரு வணக்கம் இந்த வணக்கத்தை என்ன செய்யறேன்னு சொன்னா யாராவது ஒரு அப்துல் காதர் பேர்ல யாராவது ஒரு அவுடியாட பேர்ல அறுத்து படிக்கத்தாராம் என்று சொன்னால் இது இறைவனுக்கு செய்கின்ற அநியாயம் சத்தியம் செய்யறதுக்கு இல்லையா இது ஒரு வணக்கம் இந்த சத்தியத்தை வந்து வானத்தின் மீது சத்தியமாக அல்லது இந்த தாயின் மீது சத்தியமாக இந்த அவுடியா மீது சத்தியமாக என்று சொன்னா அது இறைவனுக்கு செய்கின்ற அநியாயம் பயப்படுறது இருக்கு இல்லையா ஒரு வணக்கம் அந்த பயப்படுறத வந்து ஓர் ஆளுக்காக வேண்டி செஞ்சால் என்று சொன்னால் ஓர் ஆள் நமக்கு என்னையாவது செஞ்சு போட்டுருவாரு இவரை நாம பகச்சு கொள்ளக்கூடாது இந்த கபரில் உள்ளவர் என்னையா நமக்கு அணியா செஞ்சிருவாரு அவரை நாம பகச்சு கொள்ளக்கூடாது என்று நினைத்தால் அது ஒரு வணக்கம் அந்த வணக்கம் வந்து அநியாயமாக கருதப்படும் இப்படிப்பட்ட இந்த அநியாயங்களை எதிர்த்து அந்த மக்கள் மத்தியிலே பிரச்சாரம் செய்வதற்காக வேண்டி ஒவ்வொரு இறை தூதர்களும் வந்தார்கள் இது மாதிரி அந்தந்த சமுதாயத்திலே என்ன சமூக அநீதிகள் இடம்பெற்றனவோ அந்த சமூக அநீதிகளை அந்தந்த இறை தூதர்கள் எந்த விதமான மாறுபாடும் இல்லாமல் அந்த மக்கள் மத்தியில எதிர்த்து பிரச்சாரம் செய்தார்கள் அல்லாஹு தால திருமறை குருவான்ல சில நபிமார்களுடைய பிரச்சாரத்தை சொல்லி காட்டுறான் குறிப்பாக மதியன் என்ற பகுதிக்கு அனுப்பப்பட்ட அலி இஸ்லாத்து வசலாம் அவர்கள் குறித்து அல்லாஹு தாலா சொல்லுகின்ற போது வைலா மதியன் ஆகாகும் மதியன் என்ற நகரத்துக்கு அவர்களுடைய சகோதரனான சுஹைபை நாங்கள் அனுப்பி வைத்தோம் சுஹைப் என்ன சொன்னார் வந்து நீங்கள் அல்லா மட்டும் வணங்குங்க அந்த காலத்துல என்ன வணக்கம் தொழுகை இருந்துச்சுதான் இல்ல அந்த காலத்துல இருந்த வணக்கம் என்ன வென்றால் பிரார்த்தனை தான் நீங்க அல்லாட்ட மட்டும் கேளுங்க அல்லா அன்பு வேற யாருக்கு நீங்கள் கேட்காதீர்கள் சுஹைப் அலி இஸ்லாத்து வசலாம் அவர்களுடைய தகவ பிரச்சாரம் இப்படி செஞ்ச அந்த நபி அதுக்கு ஆதாரமாக சொன்னார்கள் கதி ஜாத்கும் பயினத்தும் ரப்பிக்கும் நான் செய்யக்கூடிய இந்த பிரச்சாரத்துக்கு தெளிவான ஆதாரத்தை கொண்டது வச்சு நான் செய்யறேன் ஆதாரம் இல்லாமலுக்கு நான் செய்யல ஆதாரம் இல்லாமலுக்கு நான் சொல்லல தெளிவான ஆதாரத்தை உங்களுடைய இறைச்சலத்திலிருந்து எடுத்து வந்து நான் சொல்றேன் நீங்க அல்லா மட்டும் நீங்க வழங்குங்க அப்படி என்று சொல்லிட்டு அடுத்ததாக என்ன தெரியுமா அந்த நபி பிரச்சாரம் செய்தாரு நீங்கள் அளவை நிறுவைகளில் மோசடி செய்யாதீர்கள் மனிதர்களுக்கு அநியாயம் செய்யாதீர்கள் அவர்களுடைய பொருளாதாரத்தில் அவர்களுக்கு அநீதி செய்யாதீர்கள் எவ்வளவு தெளிவான பிரச்சாரம் சமூக அநீதி எதிர்த்து அந்த நபியுடைய காலத்தில் அளவு நிர்வையில் மோசடி பகிரங்கமாக அப்பட்டமாக மோசடி செய்தார்கள் இந்த மோசடியை எதிர்த்து அடைய அநியாயக்காரர்கள் அதாவது நீங்கள் அடியார்களுக்கு அநியாயம் செய்யாதீர்கள் அடியார்களுக்கு அநியாயம் செய்யாதீர்கள் அளந்த சரியா அளந்து கொடுங்க சரியா நிறுத்து கொடுங்க அளவு நிர்வையில் மோசடி செய்யாதீங்க அப்படி என்று சொல்லி அந்த சமூகத்தில் இருந்த ஒரு சமூக அநீதியை எதிர்த்து குரல் கொடுத்தார்கள் அந்த நபி சமூக அநீதிகளுக்கு எதிராக ஒவ்வொரு இறை தூதர்களும் குரல் கொடுத்தார்கள் அல்லாவுக்கு செய்கின்ற அநியாயத்துக்கு எதிராகவும் கொடுத்தார்கள் அடியார்கள் அடியார்களுக்கு செய்கின்ற அநியாயத்துக்கு எதிராகவும் குரல் கொடுத்தார்கள் சுஹைப் அலி இஸ்லாம் அவர்கள் அளவை நிர்வையில் மோசடி செய்த ஒரு கூட்டத்துக்கு நபியா அனுப்பப்பட்டு அவர்களுக்கு மத்தியிலே இந்த அநியாயத்தை செய்யாதீங்கப்பா அப்படின்னு சொல்லி பிரச்சாரம் செய்கிறார்கள் லூத் அலி இஸ்லாத்து வசலாம் அவர்கள் இவர்களுடைய காலத்தில் என்ன சமூக அநீதி பெண்களிடத்தில் ஆண்கள் தங்களுடைய தேவையை நிறைவேற்றிக் கொள்ளாமலுக்கு ஆண் வர்க்கத்தை நாடினார்கள் ஓரினை சேர்க்க வந்து அந்த சமுதாயத்துக்கு மத்தியில் கூடுதலாக காணப்பட்டுச்சு இந்த கூட்டத்துக்கு அச்சமூட்டி எச்சரிக்கை செய்வதற்காக வேண்டி லூத் அலி இஸ்லாத்து வஸ்லாம் அவர்களை அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமி அனுப்பி வைக்கிறார் அவர் செஞ்ச பிரச்சாரத்தை அல்லாஹு தாலா அகராப் என்ற அத்தியாயத்தின் எண்பதாவது எண்பத்தோராவது வசனங்கள் மிக தெளிவாக சொல்லி காட்டுறார் வலுத்தன் எதிர்காலி கௌமிகி லூத்து நபிய நாங்க அந்த கூட்டத்துக்கு அனுப்பி வச்சோம் அந்த கூட்டத்துக்கு வந்த அந்த நபி என்ன சொன்னார் தெரியுமா உலகத்துல வந்து யாருமே இதுக்கு முன்னால செய்யாத ஒரு காரியத்தை நீங்க செய்யறீங்களே 
இதற்கு முன்னால யாருமே இந்த காரியத்தை செய்யலையே அப்படிப்பட்ட ஒரு மோசமான காரியத்தை நீங்க செய்யறீங்களே இன்னக்கும் லத்தாத்து உணர்வுனால சகுவத்தம் இந்து நிசா பெண்களை விட்டுட்டு உங்களுடைய தேவைகளை வந்து ஆண்கள்கிட்ட போய் நிறைவேற்றி முடிச்சு கொள்றீங்களே இது உள்ளகத்தில் உங்களுக்கு முன்னால யாருமே செய்யலையே இந்த அநியாயத்தை ஏன் நீங்க செய்யறீங்க இதை விட்டுருங்க அப்படி என்று சொல்லி இந்த சமூக அநீதிக்கு எதிராக இந்த நபி அவர்கள் குரல் கொடுக்கிறார்கள் இந்த சமூக அநீதிக்கு எதிராக அந்த கூட்டத்துக்கு மத்தியில பரவி போயிருந்த இந்த நோய்க்கு எதிராக அந்த நபி அவர்கள் குரல் கொடுக்கிறார்கள் அல்லாஹ் அபுல்லாமின் இந்த சமூக அநீதியை எதிர்த்து குரல் கொடுத்த திருமறை குருவால நமக்கு சொல்லி காட்டுறான் இது மாத்திரமா இருபத்தாறாவது அத்தியாயத்தின் பதினாறாவது பதினேழாவது வசனங்கள்ல மிக தெளிவாக அல்லாஹ் அபுல்லாமின் சொல்லுகின்றான் இந்த நபி சொல்ல பிரச்சாரம் உலகத்தில் வந்து நீங்க ஆண்கள் இடத்துல போயிட்டு இருக்கிறீங்களே உலகத்தில் உங்களுக்காக வேண்டி பெண்கள் அல்லா படைச்சிருக்கிறான் அதை விட்டுட்டு உங்களை தேவையை பூர்த்தியாக்கிறதுக்காக வேண்டி ஏனப்பா நீங்க ஆண்கள் இடத்துல போறீங்க அப்படி என்று சொல்லி அந்த நபி அவர்கள் பிரச்சாரம் செய்தார்கள் இது அல்லாஹ் அபுல்லாமின் இந்த வசனங்களில் எல்லாம் நமக்கு சொல்லி காட்டுறான் இருபத்தாறாவது அத்தியாயத்தில் நூத்தி அறுபத்தாறாவது வசனத்தில் இதை நீங்க பார்க்கலாம் இது போன்று மூசா அலி சலாத் வசலாம் அவர்கள் இவர்கள் என்ன எதிர்த்து பிரச்சாரம் செய்தார்கள் அதிகாரிகள் அல்லாவுக்கு செய்கின்ற அநியாயத்தை எடுத்து பிரச்சாரம் செய்தார்கள் அது போன்று அவர்களுடைய சமுதாயத்தில் என்று சொல்லக்கூடிய கொடுங்கோல் மன்னன் ஒருத்தன் பனு இஸ்ர வீரர்களை அடிமையாக வச்சிருந்தான் இந்த அடிமைத்தனத்துக்கு எதிராக இந்த சமூக அநீதிக்கு எதிராக இந்த நபி அவர்கள் குரல் கொடுக்கிறார்கள் அல்லாவை தர திருமலையை சொல்லி காட்டுகின்றான் இருபத்தாறாவது அத்தியாயத்தின் பதினாறாவது பதினேழாவது வசனங்களிலே அரசியல் <laughs> என்னுடைய சமுதாயத்தாரை போட்டு நசுக்கிட்டு இருக்கிறீங்க இல்லையா நசுக்கப்பட்ட கூட்டமாக இருக்கிறார்களே அவர்களை எங்களோடு அனுப்பிவிடுங்கள் அப்படி என்று சொல்லி பிரச்சாரம் செய்யுங்க கூப்பிடுங்க இந்த அநீதியை எதிர்த்து குரல் கொடுங்க என்று சொல்லி அல்லாஹ் அப்புல்லா அளவில் அனுப்புறான் இந்த உலகத்துக்கு அனுப்பப்பட்ட ஒவ்வொரு இறை தூதரும் அல்லாவுக்கு அடியான் செய்கின்ற அநியாயத்தை எடுத்தார்கள் அடியார்களுக்கு அடியார்கள் செய்கின்ற அநியாயத்தை எடுத்தார்கள் இந்த சீதனம் இருக்கு இல்லையா வரதட்சணை இருக்குது இல்லையா அடியார்களுக்கு அடியார்கள் செய்கின்ற அநியாயம் பச்ச அநியாயமாக இருப்பதனால் இதை நாம எதிர்கொள்ளணும் அல்லாவுடைய மார்க்கத்தை இங்கே எடுத்துச் சொல்லுகின்றவர்கள் அல்லாவுடைய மார்க்கத்துக்கு அவடி குரல் கொடுக்கின்றவர்கள் வட்டியை எதிர்த்து பிரச்சாரம் செய்ய வேண்டும் வரதத்தினை எதிர்த்து பிரச்சாரம் செய்ய வேண்டும் ஏன் என்று சொன்னால் அது சமூக அநீதி அதனால ஒரு சமுதாயமே பாதிக்கப்படுகின்றது அதனால ஒரு சமூகமே நஷ்டமாகி போகின்றது கவலைக்குள்ளாக்கப்பட்டு போகின்ற வரலாறுகளையும் காட்சிகளையும் இன்றைக்கு நாங்கள் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறோம் எனவே சமூக அநீதிக்கு எதிராக குரல் கொடுக்க வேண்டும் என்பது அல்லாவினுடைய கட்டளை ஒவ்வொரு இறை தூதர்களும் நபிமார்களும் அந்த கட்டளை அமுல்படுத்தினார்கள் எனவே அல்லாவுடைய மார்க்கத்தை பிரச்சாரம் செய்கின்ற நாங்கள் அல்லாவுடைய கொள்கையை பிரச்சாரம் செய்கின்ற நாங்கள் அந்த சமூக அநீதிக்கு எதிராக குரல் கொடுக்க வேண்டிய பாரிய பொறுப்பு இந்த உலகத்தில் அனுப்பப்பட்ட ஒவ்வொரு இறை தூதர்களும் சமூக அநீதியை எதிர்த்தார்கள் எனவேதான் சீதனம் என்பது பெண்களிடத்திலே கைக்கூலி வாங்குவது வீடு வாங்குவது சமூக அநீதியிலே உள்ளது எனவே இந்த சமுதாயத்தில் பிரச்சாரம் செய்யக்கூடிய கொள்கையின் பக்கம் அழைக்கக்கூடிய அழைப்பாளர்கள் இந்த சமூக அநீதியை எதிர்த்து நிச்சயமாக பிரச்சாரம் செய்ய வேண்டும் வட்டிக்கு எதிராக எப்படி பிரச்சாரம் சூதுக்கு எதிராக எப்படி பிரச்சாரம் செய்கின்றோமோ சினாவுக்கு எதிராக எப்படி பிரச்சாரம் செய்கின்றோமோ விபச்சாரத்துக்கு எதிராக எப்படி பிரச்சாரம் செய்கின்றோமோ இது மாதிரி இதை விடவும் மிக கூடுதலாக இந்த வரச்சனையை எடுத்து பிரச்சாரம் செய்ய வேண்டும் சீதனத்தை எடுத்து பிரச்சாரம் செய்ய வேண்டும் ஏனென்றால் இது ஒரு சமூக அநீதியாக இருக்கின்றது இறை தூதர்கள் ஒவ்வொருவரும் இந்த சமூக அநீதியை எதிர்த்து குரல் கொடுத்தார்கள் நம்முடைய சமுதாயத்திலே இந்த சமூக அநீதி மிக கூடுதலாக காணப்படுவதனால் இதை அதிர்த்து பிரச்சாரம் செய்ய வேண்டிய பொறுப்பு இருக்கின்றது இந்த நாடு நாம சீதனத்தை எதிர்க்கிறோம் இதுதான் இரண்டாவது காரணம் இது அடியார்களுக்கு செய்கின்ற அநியாயமாக இருப்பதனால் சீதனம் எதிர்க்கப்படுகின்றது சீதனத்தை நாம் எதிர்த்து பிரச்சாரம் செய்கின்றோம் மூன்றாவதாக 
இஸ்லாமிய மார்க்கம் சொத்து பங்கீடு என்ற ஒரு சட்டத்தை வகுத்து வைத்திருக்கின்றது ஒருவர் மௌத்தாகிவிட்டால் அவருடைய பிள்ளைகளுக்கு என்ன வர வேண்டும் அவருடைய சொத்துக்கள் எப்படி பிரிக்கப்பட வேண்டும் என்ற அம்சங்களை எல்லாம் இஸ்லாமிய தெளிவாக சொல்லி தந்திருக்கின்றது ஒரு ஆண் ஒரு மகன் எவ்வளவு பங்கெடுப்பான் ஒரு பொம்மில எவ்வளவு பங்கெடுப்பால் உலகத்தில் இருக்கிற நேரத்தில ஒரு பெண்ணுக்கு அன்பளிப்பாக கொடுத்தால் மற்ற பிள்ளைகளுக்கு என்ன அன்பளிப்பாக கொடுக்க வேண்டும் என்ற அம்சங்களை எல்லாம் இஸ்லாமிய தெளிவாக சொல்லுகின்றது இவ்வாறு தெளிவாக சொல்லி இருக்கத்தக்க ஆண்கள் மட்டும் புறக்கணிக்கப்பட்டு ஆண்களுக்கு மட்டும் எந்த சொத்தும் இல்லை பெண்கள் முழுவேருக்கு இந்த வரதட்சணையின் காரணமாக பெண்கள் இடத்துல வீடு வாங்குவதன் காரணமாக சீதனமாக வீட்டு எழுதி கேட்கறதன் காரணமாக ஆம்பள வர்க்கம் இருக்கிறார்கள் இல்லையா சொத்து பங்கீட்டுல எதுவுமே இல்லை அவர்களுக்கு தந்தை மௌத்தாகி தாராம சொன்னா இன்னைக்கு சொத்தை பிரிக்கிறதுக்கு சொத்து இல்லை என்ன காரணம் மௌத்தாகிறதுக்கு முதல்ல எல்லாத்தையும் பொம்பளை பிள்ளை கொடுத்தாச்சு மௌத்தாயிரத்துக்கு பின்னால அனந்தர சொத்து என்ற ஒரு பாடமே இருக்கின்றது அந்த சட்டத்தை இந்த நாடு வந்து எங்கட கையில தந்திருக்கிறது நாங்க எங்களுடைய நீதிமன்றத்தின் மூலமாக இந்த சட்டத்தை செய்து முடிச்சிடலாம் ஆனா இந்த சட்டம் வந்து நிறைய பேருக்கு தெரியவே தெரியாது என்ன காரணம் அந்த சொத்தெல்லாம் வந்து பௌத்தாரத்துக்கு முதலே பிரிச்சு கொடுக்கப்படுகிறது யாருக்கு பிரிச்சு கொடுக்கப்படுகிறது பொம்பளை பிள்ளைகளுக்கு பிரிச்சு கொடுக்கப்படுகிறது ஒரு வீட்டுல வந்து ஒரு ஆம்பளை ரெண்டு பொம்பளை மாம் சொன்னா முழு சொத்து வந்து ரெண்டு பொம்பளைகளுக்கு தான் ஆம்பளைகளுக்கு ஒன்றும் இல்லை அவன் வெளிநாட்டுக்கு போய் கஷ்டப்பட்டு அதுக்கு பின்னால உழைச்சு தான் ஏதாவது செய்ய வேண்டும் அவனுக்கு திருமணம் முடிக்கிற காலமர்களத்தையில அவனுக்கு மார்க் கொஞ்சம் முடிக்க அவனுக்கு இருக்குது என்ன காரணம் முழுது சொத்து பெண்ணுக்கு போய் சேருது அவன் உழைக்கிறது எல்லாம் பெண்ணுக்கு தான் கொடுக்கணும் இதனால சொத்து பங்கீட்டில் அல்லாவுடைய சட்டம் அது அல்லாவுடைய சட்டத்தில சொத்து பங்கீட்டில ஆண்கள் மிக கடினமான முறையில் கூடுதலான முறையில் புறக்கணிக்கப்படக்கூடிய நிலவரம் இந்த சீதனத்தால் உருவாகியிருக்குது இதனால நேர எதிராக குருவானுக்கு முரணான சட்டம் இது அதனால நம்ம சீதனத்தை எதிர்க்கிறோம் அல்லாவுடைய தூதர் செல்லல்லா அலே செல்லம் அவருடைய காலத்தில் நடந்த ஒரு சம்பவம் நோமான பஷீர் என்று சொல்லக்கூடிய நபித்தோழர் அவருடைய தந்தை அறிவருக்கு ஒரு பொருளை ஒரு சதக்காவாக ஒரு பொருளை கொடுக்கிறார்கள் சதக்கமாக கொடுக்கப்பட்ட இந்த பொருளுக்கு இந்த நபித்தோழருடைய தாயார் இருக்கிறார் இல்லையா அவ சொல்றா தன்னுடைய கணவனை பார்த்து இதுல வந்து நபிகள் நாயகம் சாட்சியா இருக்கணும் நபிகள் நாயகம் சாட்சியா இருந்தால் தான் நான் இதை ஏற்றுக்கொள்வேன் நான் பொருந்திக் கொள்வேன் இல்லை நான் பொருந்திக் கொள்ள மாட்டேன் என்று தன்னுடைய கணவர்கிட்ட சொல்லிடுறாங்க இப்ப இந்த நபித்தோழர் பண்றாரு அல்லாவுடைய தூதர் செல்ல நாளேசம் மட்டும் போறாரு என்னத்துக்கு போறாரு நபிகள் நாயகத்தை சாட்சியாக்குறதுக்காக வேண்டி போய் நபிகள் நாயகத்தை விஷயத்தை சொல்றாரு நான் இந்த மகன் நோமானுக்கு இப்படி ஒரு பொருளை அன்பளிப்பா கொடுத்திருக்கிறேன் அதில் நீங்க தான் சாட்சியா இருக்கணும் நீங்க சாட்சியா இருந்தால் தான் அவருடைய தாயார் அதை பொருந்தி கொள்வார் அப்படி என்று சொல்றார்கள் எனவே இதுக்கு நீங்க சாட்சியா இருந்து கொள்ளுங்க அப்படி என்று சொல்லி கேட்கிறாரு இப்ப நபிகள் நாய் செல்ல நாளை செல்லும் என்ன நம்ம சொன்னார்கள் இந்த பிள்ளைக்கு நீ செஞ்ச மாதிரி உனக்கு வேற ஏதாவது குழந்தைகள் இருந்தா அந்த குழந்தைகளுக்கு நீ கொடுத்திருக்கிறியா வேற பிள்ளைகள் இருந்துச்சுன்னா வேற பிள்ளைகளுக்கு நீ இது மாதிரி கொடுத்தியா அப்படின்னு சொல்லி கேட்கிறார்கள் கேட்ட உடனேயும் அவர் சொல்றாரு இல்ல நான் இவருக்கு மட்டும் தான் கொடுத்தேன் எனக்கு பிள்ளைகள் இருக்குது மத்தக்களுக்கு நான் கொடுக்கல இவருக்கு மட்டும் தான் கொடுத்தேன் அப்படி என்று சொன்ன உடனேயும் இத்த புல்லா அல்லாவை நீ பயந்து கொள் உன்னுடைய குழந்தைகளிலே நீ நீதமாக நடந்து கொள் என்று அல்லாவுடைய தூதர் செல்லல்லாலை செல்லம் அவர் சொல்றார்கள் நான் வீட்டுக்கு விரைந்து வந்து திருப்பி வந்து கொடுத்த அந்த சதக்காப்பு எல்லாம் வாங்கிட்டேன் அந்த நபித்தோட சொல்றாரு நோமானுக்கு கொடுத்த அந்த சதக்காவ நான் வாங்கிட்டேன் மத்த பிள்ளைகளுக்கு நான் கொடுக்கல அப்படி அன்புக்குரிய இஸ்லாமிய சகோதரர்களே அல்லா இன்னல்லே முஸ்லீம்ல நாலாயிரத்தி இருநூத்தி அறுபத்தி ஏழாவது இலக்கு இந்த செய்தி பதிவு செய்யப்படுகிறது எவ்வளவு திட்ட தெளிவான செய்தி இன்றைய சமுதாயத்துக்கு மிக முக்கியமாக எடுத்துக்காட்டப்பட வேண்டிய செய்தி பெண்களுக்கு வந்து ரெண்டு மூணு வீடு சொல்லி கட்டி கொடுத்து ஆண்களை வந்து நடுத்தரவுல வர்ற மாதிரி இருக்கின்ற நிலவரம் அவனுக்கு சொத்தே இல்லை பொம்பளை பிள்ளைகளுக்கு நகை என்றும் நட்டு என்றும் வீடு என்றும் வாசல் என்றும் கார் என்றும் பங்களா வேண்டும் அப்படியே சொத்தை எல்லாம் கழுவி வைத்திருக்கிறார்கள் ஆம்பளை பிள்ளைகளுக்கு ஒன்றும் இல்லாம அவனுக்கு போகுது வெறும் கையும் வீசினாயுமாக வெளியேற வேண்டிய ஒரு கட்டம் அல்லாவுடைய தூதர் செல்லல்லாடை செல்லும் அவர்கள் மிக வன்மையாக கண்டித்தது அப்படி என்று சொன்னால் ஒவ்வொரு தாய் தந்தையர்களும் நம்முடைய பிள்ளை விஷயத்தில் எப்படி நடந்திருக்கிறோம் நீதமா நடந்திருக்கிறோமா அநியாயமா நடந்திருக்கிறோமா கேட்டா சொல்லுவோம் இந்த மாப்பிள்ள மாறுதான் எங்களுக்கு சீதனம் கேட்கிறார்கள் அதனாலதான் நாங்கள் வீடு கட்டி கொடுக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்றோம் 
சொல்ற காரணம் ஒரு மடை பொருந்திரமா இருக்கிறான் அல்ல ஏத்துக்குவானா அல்ல ஏத்துக்குவான இந்த காரணத்தை ஒவ்வொருத்தரும் அப்படியே சங்கிலி பின்னடாக பின்னி போய் இருக்கிறார்கள் அவர் இவரை சாற்றுறது இவர் அவரை சாற்றுறது இப்படியே போயிட்டு இருக்குது அல்லாட பயம் குறையுது அல்லாட பயம் குறைந்து போய் இருக்குது இறைவனுடைய பயம் இல்லாமலுக்கு இருக்குது எனவே பிள்ளைகளுக்கு மத்தியிலே நீதமாக நடக்க சொல்லி அல்லாவுடைய தூதர் சொன்னார்கள் இன்னொரு அறிவிப்பில் முஸ்லீம்ல வரக்கூடிய நாலாயிரத்தி எழுநூத்தி எழுபத்தி ஓராவது விளக்க செய்தியிலே நபிகள் நாய் செல்லல்லா அலை செல்லம் அவர் சொன்னார்கள் அநியாயத்துக்கு என்ன சாட்சியாக்காதீங்க அநியாயத்துக்கு என்ன சாட்சியாக்க போறீங்களா ஒரு பிள்ளைக்கு மட்டும் பத்து லட்சம் ரூபாய் காசை கொடுத்து போட்டு மத்த பிள்ளைக்கு ஒன்றும் இல்லை இதுக்கு நான் சாட்சி அனுப்பணுமா இந்த அநியாயத்துக்கு நான் துணை போகணுமா அப்படி என்று சொல்லி அல்லாவுடைய தூதர் செல்லல்லா அலைய செல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள் என்ற செய்தியை பார்க்கிறோம் இன்றைக்கு இந்த சமுதாயத்தில் ஆண்களுக்கு என்ன சொத்து கிடைக்குது எந்த ஆண்களாவது சொத்து எடுத்து நிற்கிறீங்களா வந்திருக்கக்கூடிய சமூகத்தை கேட்டு பார்த்தா விளங்கும் வீசுதாயும் வருங்கையும் நாம் எப்படி நினைக்கிறோம் நாம் திருமணம் முடிக்கிற வயதை அடைஞ்சா நமக்கு கண்டு ஒரு பொண் தயாராயிருக்கும் நமக்கு கண்டு சரி ஒரு வீடு தயாராயிருக்கும் நமக்கு கண்டு ஒரு மோட்டர் பைக்கை தயாராயிருக்கும் எடுத்துட்டு போக வேண்டியதுதான் இப்படி நாம் பார்க்கிறோம் இப்படி சங்கிலி தொடராக இது பின்னி பின்னி போகுது அன்புக்குரிய இஸ்லாமிய சகோதரர்களை அல்லாவின் நல்லடியார்களை எப்ப இது திருத்தத்தை கொண்டு வரது எப்ப இதுல மாற்றத்தை கொண்டு வரது இப்படி எத்தனை பேர் மௌத்தா இருக்கிறார்கள் இவர்களுடைய நிலைமை எல்லாம் என்று சற்று சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும் அல்லாவுடைய மார்க்கத்தில் நேர எதிராக முரண்படக்கூடியது இந்த சீதனம் இருக்கிறது நிறைய குருவான் ஆதிச மறுக்கக்கூடியதாக நிறைய குருவான் ஆதிசுக்கு எதிரானதாக இருக்கக்கூடிய மிக கொடூரமான ஒரு தீமை என்பதனால் தான் இந்த சீதனத்துக்கு எதிராக பிரச்சாரம் செய்கின்றோம் என்பதை நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இது மூன்றாவது காரணம் நாலாவதாக இந்த சீதனம் என்ற பேரில் ஒரு மாப்பிள்ள வீட்டு காரம் போட்டு படுத்த பாடி இருக்கு இல்லையா பொம்பளை வீட்டுக்காராக்கல ஒவ்வொருத்தரும் பெண்களை பெற்றவர்கள் இருக்கிறீர்கள் உங்களுடைய வீட்டில் ஒரு திருமணம் நடந்திருக்கும் எவ்வளவு அநியாயங்களும் எவ்வளவு சொத்து மீறல்களும் எவ்வளவு அநியாயமாக நம்ம இந்த சொத்துக்களை கலந்திருப்பார்கள் தவறான முறையில் அன்பளிப்புக்களை எடுத்துக் கொள்றதுக்கு ஒரு காரணமாக இது அமையுது திருமணத்தை பேசி வச்சுட்டாங்க மாப்பிள்ள வீட்டுக்காராக்களுக்கு சீனி பேக்க அனுப்பணும் அங்கால பொட்டி பேக்க அனுப்பணும் இப்படி ஒவ்வொன்றாக அங்கே அனுப்பிக்கிட்டே இருக்கணும் என்ன காரணம் மாப்பிள்ள விட்டால் கோபிச்சிருவா மாப்பிள்ள விட்டால் கோபிச்சா நம்முடைய பிள்ளைக்கு கல்யாணம் இல்லாமலுக்கு போய்த்திரும் இதை பயந்து பயந்து ஒவ்வொரு விசேஷத்தின் போதும் ஒவ்வொரு நேரத்திலும் ஒவ்வொரு கட்டத்திலும் அந்த பெண் வீட்டுக்காரர்கள் என்ன பண்றார்கள் எப்படியாவது கல்யாணம் முடியட்டும் என்னத்தையும் அது கொடுப்போம் அப்படின்னு சொல்லி லஞ்சம் என்ற பேரில் கொடுக்கக்கூடிய இந்த அன்பளிப்புகள் இருக்கு இல்லையா இந்த சீனத்தின் மூலமாக இந்த லஞ்சம் பரிமாறப்படுகின்றது இந்த அன்பளிப்புக்கு இஸ்லாத்துக்கு என்ன சம்பந்தம் இப்படி அன்பளிப்புக்கு நடந்த ஒரு முஸ்லீமுக்கு ஹலால் ஆகுமா அல்லாவுடைய தூதர் செல்லல்லா அலை செல்லம் அவருடைய காலத்தில் நடந்த ஒரு சம்பவம் நபிகள் நாயம் என்ன பண்ணுகின்றார்கள் பனு அசது என்று சொல்லக்கூடிய பனு அஸ்து என்று சொல்லக்கூடிய அந்த கூட்டத்தை சேர்ந்த ஒரு மனிதர் என்ன பண்றாரு இவனு அத்தபியா என்று சொல்லக்கூடிய பேரு அவரை வந்து ஜக்காத்து பொருளை வசூலிக்கிறதுக்கு அவனே அனுப்புறான் நபிகள் நாயம் அவர் போய் வசூலிச்சுட்டு வராரு வந்து சொல்றாரு இந்த இருக்கிறது உங்களுக்கு இந்த இருக்கிறது எனக்கு அப்படின்னு சொல்றாரு நபிகள் நாயத்துக்கு இது என்ன இது இது உங்களுக்கு சதக்கா பொருளாக தந்தார்கள் இதை நான் பூனத்துக்கு அவனி எனக்கு தந்தார்கள் அப்படி என் செல்ல என்று சோழ சொல்றார் சொன்ன உடனேயும் அல்லாவுடைய தூதர் செல்லல்லா அலை செல்லம் அவர்கள் ஆத்திரமாய் நபிகள் நாயத்துக்கு மிம்பர்ல கேறினார்கள் அல்லாவை போந்து விட்டு சில ஆமீல்களுக்கு சில கடமையாளர்களுக்கு என்ன நேர்ந்து போய்விட்டது நாம என்னத்துக்கு ஒன்று அனுப்பினா அதை வசூலிச்சுட்டு வந்து இது உங்களுக்கு இது எனக்கு என்று சொல்றார்களே இப்படிப்பட்ட இந்த அன்பளிப்புகள் இருக்கு இல்லையா நாள மர்ம நாளையிலே ஒரு ஒட்டகமாக இருந்தால் அது கத்திக்கிட்டு வரும் மாடாக இருந்தால் கத்திக்கிட்டு வரும் ஆடாக இருந்தால் கணச்சுக்கிட்டு வரும் கழுத்தில் போடப்பட்டதாக கழுத்தில் கழுத்து கட்டிக்கிட்டு வரக்கூடிய நிலைமையில் அந்த அன்பளிப்புகள் காணப்படும் என்று அல்லாவுடைய தூதர் செல்லல்லாக வளைவு செல்லும் அவர்கள் சொல்லுகின்றார்கள் புகாரில் ஏழாயிரத்தி நூத்தி எழுபத்தி நாலாவது இலக்கத்தில் இந்த செய்தி பதிவு செய்யப்படுகின்றது தவறான அன்பளிப்பு இன்றைக்கு மாப்பிள்ளை என்ற ரீதியிலே இதுக்கு முதல் அவரை தெரிஞ்சிருக்கவே மாட்டு மாப்பிள்ளை ஆகித்தார் இல்லையா அதனால் அன்பளிப்புக்கு நங்காலை இந்த அலைமா மாறிட்டு இருக்கும் மாப்பிள்ளை விஷயம் வந்து சரியா முடியலை பேசி வச்சு கல்யாணம் குழந்தைகிட்டு அன்பளிப்புகள் திருப்பி கேட்கப்படும் அன்பளிப்புனா திருப்பி கொடுக்கறதாவே அன்பளிப்புனா கொடுத்தே கொடுத்துறாரு கொடுத்ததை திருப்பி கேட்டால் நாய் சத்திய எடுத்துட்டு சாப்பிட்றதுக்கு சமம் அப்படி இஸ்லாமிய மார்க்கம் சொல்லுது இன்றைக்கு என்ன நடக்குது இந்த சீதனம் என்ற பேரில் 
மாப்பிள்ள வீட்டுக்காரர்கள் பெண் வீட்டாரை அடக்கி ஆளக்கூடிய காட்சி அடக்கி ஆளக்கூடிய ஒரு நிலவரம் இன்னைக்கு இந்த சமுதாயத்தில் உருவாயிருக்கிறது இப்படி அநியாயமான முறையில் மத்தமட்ட சொத்தை எடுக்கிறதுக்கு இந்த முறை காரணமாக இருக்குது மாப்பிள்ளை என்ற பெயரில் அநியாயமாக சொத்துக்கள் அவரிச்சுட்டு போனார் இந்த சொத்துக்களுக்கு இஸ்லாமிய சட்ட அடிப்படையில் இது அன்பளிப்பாக சேரும் அன்புக்குரிய இஸ்லாமிய சகோதரர்களை அல்லா இன்னடியார்களை அன்பளிப்பு என்ற பேரில் பெண் வீட்டாரத்தில் வந்து எடுக்கக்கூடிய இவைகள் எல்லாம் என்னத்துக்கு ஆடி வருது எவ்வளவு தெளிவு அல்லா உடைய சொன்னார்கள் இவரை நாங்கள் அந்த இடத்துக்கு அனுப்பாமலுக்கு இவரை வீட்டையே வைத்திருந்தால் இவர்கிட்ட கையில் கொண்டு கொடுத்திருப்பார்களா இதை நாங்கள் அனுப்ப போய்த்தானே சக்காத்த பொருளை வசூலிச்சுட்டு வாங்க என்று சொல்ல போய்த்தானே அவருக்கு இது வந்து சேர்ந்துச்சுது வீட்டை இருந்திருந்தா அதை கொண்டு கொடுத்திருப்பார்களா இவர் மாப்பிள்ள இல்லை என்ற உறவு வதாமலுக்கு இருந்திருந்தா இவரை காலடியில் அந்த வட்டிலப்பு பேச வந்திருக்குமா மீன பொண்ணன் தந்திருப்பார்களா சீனி மூட வந்திருக்குமா மாப்பிள்ள என்கிற உறவு வந்ததால பொன் வீட்டுக்காரன் என்ன செய்யறான் கடன்பட்டாவது என்ன பாடுபட்டாவது எப்படியாவது கொடுத்து மாப்பிள்ளைய கை கொள்ள வச்சு கொள்ளணும் மாப்பிள்ள வீட்டுக்காரன் சந்தோஷப்படுத்தணும் இப்படி நினைக்கிறானே இப்படி எல்லாரும் நினைச்சமே இதுக்கு இஸ்லாத்துக்கு என்ன சம்பந்தம் நினைச்சு பார்க்கணுமா இல்லையா ஹிந்துக்குரிய இஸ்லாமிய சகோதரர்களை அல்லாவி நல்லடியார்களே இதனால இந்த சீதனம் எதிர்க்கப்படுகின்றது இது ஒரு சமூக அநீதியாக பார்க்கப்படுகின்றது இதனால நாங்கள் எதிர்க்கின்றோம் இது நாலாவது காரணம் தவறான முறையிலே அன்பளிப்புகள் என்ற பேரிலே லஞ்சத்தை வாங்குகிற எடுக்கக்கூடிய ஒரு நிலவரம் இதில் உருவாகின்றது இது போக இந்த சமுதாயத்தில் பாருங்க மார்க்க சாயம் பூசப்பட்ட மாதிரி ஏதாவது ஒன்று வந்துச்சா மட்டுச்சுன்னா அதுக்கு பின்னால் போகிறதுக்கு ஆக்கள் தயார் மார்க்க சாயம் பூசப்பட்டு வரக்கூடியவைகளை செய்யறதுக்கு நம்முடைய இஸ்லாமிய சமுதாயம் தயார் இது போன்று இந்த இந்த சீதனம் இருக்கு இல்லையா மார்க்க சாயம் பூசப்பட்டு செய்யப்படுகிறது யாராவது மோலவிய கொண்டு வச்சு பாத்தியா சொல்லி இன்னைக்கு சீதனம் எடுத்துக் கொடுக்கக்கூடிய நிலவரம் நாம பாக்கிறோம் என்ன ஆ மார்க்கம் பாத்தியா சொல்லி இது செய்யப்படுகிறது இது மார்க்கத்தில் உள்ளதுதான் அப்படின்னு நினைக்கிறோம் இன்னும் சொல்ல போனா எந்த அளவுக்கு நடக்குது கல்யாண பேச்சுவார்த்தை நடக்கும் மாப்பிள்ள வீட்டுக்காராக்களுக்கும் பெண் வீட்டுக்காராக்களுக்கும் கல்யாண பேச்சுவார்த்தை நடக்கும் அந்த கல்யாண பேச்சுவார்த்தையும் போதும் அணியா எங்களுக்கு பாத்தியா ஓதுறதுக்கு ஒரு மோலவி குந்திட்டு இருப்பாரு அணியா எங்களுக்கு பாத்தியா கல்யாண பேச்சுவார்த்தை எப்படி நடக்கும் டொய்லெட்டுக்குள்ள மாப்பிள் போட்டு தாங்க சொல்லி கேட்பா மாப்பிள்ள வீட்டுக்கார் டொய்லெட்டுக்குள்ள மாப்பிள் போட்டு தாங்க உள்ளூட்டுக்குள்ளே ஆளோட்டுக்குள்ள அஞ்சு பேரை போட்டுங்க டொய்லெட்டுக்குள்ள வந்து அதாவது குசினிக்குள்ள வந்து மாப்பிள்ள பதிச்சு தாங்க இப்படி எல்லாம் கேட்டுக்கிட்டே இருப்பார்கள் அந்த பெண் வீட்டுக்காரனுக்கு சொல்லி சொல்லி ஏழா இனி என்ன என்ற ஒரு கட்டம் வாரணத்தில் அழுதுருவான் கண்ணால கண்ணால கண்ணீர் வடிஞ்சிடும் இதையெல்லாம் பார்த்துக்கிட்டு அந்த அநியாயத்தை கண்ணால கண்டுக்கிட்டு பார்த்தியா ஓரத்துக்கு இருப்பான் மௌலவி அநியாயமா இல்லையா நபிகள் நாயக செல்லல்லா அலைய செல்லம் அவர்கள் அநியாயத்துக்கு என்ன சாட்சியாக்குறீங்களா அப்படின்னு சொல்லி கேட்ட ஒரு விடயம் இன்றைக்கு அநியாயத்துக்கே பாத்தியா இதனால இது மார்க்க சாயமா இல்லையா சாராயத்தை பிஸ்மி சொல்லி கொடுத்தா கூடுமா சாராயத்தை வந்து பிஸ்மி சொல்லி கொடுத்தா கூடுமா சொல்லுவோமா அநியாயத்துக்கு பாத்தியா ஓதுறார்கள் இந்த சமுதாயத்துல வந்து இப்படியான வைகளை வந்து ஓரம் கட்டுற ரொம்ப குறை கஷ்டம் நம்ம சமுதாயத்துல வந்து சில நல்ல வைகள் என்று சில இதுகள் நினைக்கிறது கூட்டு துபா ஓதுறது நல்ல வைகள் குணு தோதுறது சுபவுக்கு குணு தோதுறது நல்லது பாங்குக்கு முன்பு செலவாதி செல்றது நல்லது கியாமுள்ள பதினோரு காலத்தில் இருபத்தி மூன்றரை காலத்தை தொழுகிறது நல்லது இப்படி இந்த சமுதாயம் நல்லது என்ற பெயர் செய்யுது இல்லையா இதை இந்த சமுதாயத்தில் வந்து ஓடம் கட்டுறது ரொம்ப கஷ்டம் கே கஷ்டம் என்னன்னு சொன்னா நல்ல என்று நினைச்சு செஞ்சுட்டு இருக்கிறார்கள் நன்மை நினைச்சு செஞ்சுட்டு இருக்கிறார்கள் வட்டியங்கிறது கூடாதுன்னு சொல்லி உணர்த்திடலாம் வட்டியங்கிறது பாவம் என்று உணர்த்திடலாம் என்ன காரணம் கெட்ட தெளிவா தெரியும் வந்து அது மார்க்கத்தில் ஹராமாக்கப்பட்டது என்று இப்படி தெளிவாக தெரிஞ்சவைகளை உணர்த்தி அந்த சமுதாயத்தை திருத்துறது லேசி அதே நேரத்தில் நல்லது என்ற பேரிலே இது நல்லது தானே என்று சொல்லி செய்யக்கூடியது இருக்கு இல்லையா அது அந்த சமுதாயத்தில் இருந்து ஓரமாக்குறது ரொம்ப கஷ்டம் அது மாதிரி தான் இந்த சீதனம் இருக்கு இல்லையா இன்னைக்கு பாத்தியாக்கள் சொல்லப்பட்டு சமுதாயத்தில் இந்த சீர்கேடு அநியாயம் உளமாக்கலாலே செய்து கொடுக்கப்படுகிறது உளமாக்கலால எடுத்து வைக்கப்படுகிறது இந்த அநியாயத்துக்கு பாத்தியா ஓதி இதை நிறைவேற்றி வைத்த மக்கள் என்ன செய்யும் அது மார்க்க மட்டும் நினைக்குமா இல்லையா இப்படி ஒரு இருக்க நினைக்குமா இல்லையா அந்த சமூகத்தில் பாருங்க அந்த பெண் வீட்டுக்கான இருக்கா இல்லையா ஒரு கல்யாணம் நடத்துறதுக்காக அவனுடைய பரல பாடு சமூக அநீதிகளை பத்தி பின்னால பேசுவார்கள் ஒரு சில விஷயத்தை மட்டும் நான் சொல்றேன் அந்த தகப்பன் இருக்கா இல்லையா சாப்பிடுறதுக்கு வசதி இல்லாட்டி கூட அவன் இன்னொருத்தட்ட கேட்டிருக்க மாட்டான் அந்த அளவுக்கு மானஸ்தனா வாழ்ந்
வீட்டில் வந்து ஒரு சோத்துக்கு சம்பளியாக வந்து செஞ்சுக்கிட்டு வைத்து நடப்பிட்டு போயிருப்பான் ஏன்னு அந்த அளவுக்கு மானஸ்து வேறு யார்ட்டையும் கேட்க மாட்டான் ஆனா திருமணம் வந்து வார நேர்த்தையில் என்ன பண்றான் குடும்பத்தில் உள்ள உழுது விரைவு சந்திக்கிறான் மகளுக்கு திருமணம் வச்சிருக்கிறேன் இந்த திருமணத்தில் வந்து மாப்பிள்ள வீட்டுக்காராக்க மோட்டர் சைக்கிள் வாங்கி கேட்கிறார்கள் என்னுடைய வீட்டை இந்த மாதிரி செஞ்சு கேட்கிறார்கள் அந்த மாதிரி டெக்கரேஷன் பண்ண கேட்கிறார்கள் என்னகிட்ட வசதி இல்லை நீங்க தான் செய்து முடிக்கணும் நீங்க தான் ஹெல்ப் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி வெக்கத்தை விட்டு மானத்தை விட்டு அங்கே கேட்கிறான் கேட்டோடனே என்ன நடக்குது அவர்கள் கொடுக்கிறார்கள் அப்ப தன்னுடைய வயிற்று பசிக்கு கூட கேட்காதவன் இந்த மானம் கட்ட ரோசம் இல்லாத இந்த வேலைக்கு கையேந்த வேண்டிய நிலைமை உருவாயிருக்கா இல்லையா இது மாத்திரமல்ல அந்த சபையிலேயே திருமணம் பேசுற சபையிலேயே முழுது செலவும் பொம்பளை விட்டா இருக்கு தான் நாங்க பத்தாயிரம் பேரை செல்லுவோம் ஆயிரத்தி ஐநூறு பேரை செல்லுவோம் இரண்டாயிரம் பேரை செல்லுவோம் ஐநூறு பேரை செல்லுவோம் முழுது செலவை நீங்க தான் பொருட்படுக்கணும் பொண்ட வாப்பாக்கு நெஞ்சுக்குள்ள அப்படிய விடி விழுந்த மாதிரி இருக்கும் எங்க போறது கல்யாணத்தை நடத்தி போட்டு துண்ட பார்த்தா அஞ்சு லட்சம் ரூபா கடன் அஞ்சு லட்சம் ரூபா கடன் சாப்பிடுற அவன் வந்து சாப்பிட்டு அந்த கடன் வந்து பிரச்சனை இல்லை என்னத்துக்கு அவனி கடன் இன்னொருத்தனை கொடுத்து கடன் இன்னொருத்தனுக்கு கொடுக்க போய் கடன் இப்படியான நிலவரம் உருவாயிருக்கிற இந்த சமுதாயத்தில் எனவே இந்த மார்க்க சாயம் பூசப்பட்டு இன்றைக்கு இந்த அநியாயங்கள் இந்த சமுதாயத்தில் நடக்குது இந்த அநியாயங்களை எதிர்த்து இது மார்க்க ரீதியாக தப்பு இப்படி செய்யக்கூடாது இது அல்லாஹு தாலாவுடைய சட்டத்துக்கு எதிரானது இறைவனுடைய போதனைக்கு எதிரானது அப்படி என்று சொல்லி பிரச்சாரம் செய்ய வேண்டுமா இல்லையா இதனால என்ன வெற்றி அப்படின்னு சொல்லி கேட்பார்கள் இதனால என்ன வெற்றி வெற்றி என்கிறது அல்லாஹ் கொண்டாந்து சேர்க்கிறது அல்லாஹு தால கொண்டாந்து தருவான் பிரச்சாரம் செய்ய வேண்டியது கடமை பொறுப்போட நடக்கிறது எமக்கு கடமை அல்லாஹு தாலா வெற்றியை தானது இன்றைக்கு இந்த சீனத்துக்கு எதிரான பிரச்சாரம் இந்த சமுதாயத்திலே முடிக்கி விடப்பட்டதன் பிற்பாடு நிறைய திருமணங்கள் அனாச்சாரங்கள்ல இருந்து நீங்கி இருக்குது நிறைய திருமணங்கள்ல வந்து மார்க்க ரீதியான மாற்றங்கள் முன் வந்திருக்குது மார்க்க ரீதியான முன்னெடுப்புகள் வந்திருக்குது சீதனம் இல்லாமலுக்கு வீடு வாங்காமலுக்கு பெண்ணிட்ட இன்றைக்கு திருமணம் முடிக்கிறான் தன்னுடைய பொறுப்பிலே தான் ஒரு வீட்டை கட்டி இன்றைக்கு ஒரு மணமகன் வந்து திருமணம் முடிக்கிற நிலவரம் உருவாயிருக்குது இன்னும் சொல்ல போனா இதுல வெற்றி இல்லை தெரியுமா ஏற்கனவே சீதனம் எடுத்திருப்பார்கள் ஏற்கனவே வந்து வீடு வாங்கி திருமணம் முடிச்சிருப்பார்கள் இப்படி திருமணம் முடிச்சவர்களுக்கு இப்ப உணர்த்தப்படுகிறது இது தப்பு இது தவறு நாம் அநியாயமாக சொத்து பங்குகளில் நாசம் செஞ்சிட்டோம் எனவே இதுக்கு என்ன பிராயச்சித்தம் தேடுறது அப்படி என்று சொல்லி இன்றைக்கு அவர்கள் உணர்த்தப்படுகிறது இதனால கிட்டத்தட்ட ஒரு எண்பது நூறு குடும்பங்கள் சீதன திருமணங்களுக்கு போகாமலுக்கு இருக்கிறார்கள் நாம தான் தப்பு செஞ்சிட்டோம் நாம தான் தப்பு செஞ்சிட்டோம் இனி அந்த தப்பை நியாயப்படுத்தக்கூடாது இந்த திருமணங்கள் நம்ம கலந்து கொள்ளக்கூடாது அப்படி என்று சொல்லி நினைக்கிறார்கள் இப்படி நினைக்கக்கூடிய இந்த நூறு குடும்பத்திலையும் நூறு ஆம்பள பிள்ளைகள் இருக்கிற வச்சு கொள்ளுங்க இன்னும் ஒரு பத்து பதினைந்து வருடங்களுக்கு பின்னால இந்த ஆம்பள பிள்ளைகளுக்கு அவர் சீதனம் எடுத்து முடிப்பாரா சீதன திருமணத்திலே கலந்து கொள்ளாதவர் எப்படி சீதனம் எடுத்து முடிப்பாரு இந்த பிள்ளைகளுக்கு எப்படி அவர் வீடு வாங்குவாரு மாப்பிட்டு அப்ப இது ஒரு எழுச்சியா இல்லையா இது தவு தப்பு தவறு என்று சொல்லி எமக்கு உணர்த்தப்பட்டால் நமக்கு அல்லா கொடுத்திருக்கக்கூடிய குழந்தைகள்ட்ட நாங்கள் வாங்க மாட்டோமே இதுதான் இதுக்குரிய வெற்றி எனவே சகோதரர்களை அல்லாவின் நல்லடியார்களே இதை நீங்கள் மிக தெளிவாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஒருவான் அதிதிக்கு நேர் எதிரானதாக இந்த சீதனம் இருக்கின்றது சமூக அநீதிகளிலே மிக முக்கியமான பங்கை இந்த சீதனம் வகுக்குகின்றது ஆண்களுக்கு சொத்து பங்கீடு அறவே இல்லாமல் காக்கக்கூடிய ஒரு மோசமான கலாச்சாரமாக இந்த சீதனம் இருக்கின்றது இது போன்று பெண் தரப்பாளத்தில் இருந்து இல்லாத பொல்லாத எல்லாம் வர்றி வாங்கி உருக்கி அவர்களை அவர்களை குட்டி சுவராக்கி கடனாளியாக்கி மற்றவற்றை கையேந்த வைக்கக்கூடிய ஒரு கேவலமான நிலவரத்தை இந்த சீதனம் உருவாக்குகின்றது இறுதியாக இந்த சீதனம் என்ற சீர்கட்டை அனாச்சாரத்தை மௌலைமார் சேர்ந்து பாத்தியாவோதி அநியாயத்தை பார்த்துக்கிட்டு இருந்து போட்டு நடத்தி வைக்கிறார்கள் இதை எப்படி நாம் ஏற்றுக்கொள்றது இதுதான் இது இருக்கப்படுறதுக்கு பிரதானமான காரணம் ஏனென்று சொன்னா இப்படி மார்க்க சாயம் பூசப்பட்ட ஒரு ஹராத்தை செய்யலாமா சாராயத்தை விஷ்மி சொல்லி கொடுக்கலாமா அப்ப மார்க்க சாயம் பூசப்பட்டு இன்றைக்கு நடக்கலாம் என்று சொன்னால் இது எவ்வளவு டேஞ்சரானது இன்றைக்கு வட்டி என்ற பேர்ல வேற வேற இஸ்லாமிய பேர்களை வச்சுக்கிட்டு வட்டிக்கு இன்றைக்கு மார்க்க சாயம் பூசுகின்றார்கள் வட்டிக்கு மார்க்க சாயம் இது மாதிரி அந்த சீதனத்துக்கு இன்னைக்கு மார்க்க சாயம் அப்ப இந்த எச்சரிக்க வேண்டியவர்கள் இதை தடுக்க வேண்டியவர்கள் இதுக்கு எதிராக பிரச்சாரம் செய்ய வேண்டியவர்களே 
இதை வந்து அப்படியே எடுத்து இதுக்கு சாட்சியாக இருந்து இந்த கல்யாணத்தை நடாத்தி முடிச்சு வைக்கிறார்களாம் என்றால் இது வந்து சமுதாயத்தில் ஓரம் கட்டப்படுமா இதை எதிர்த்து வந்து பிரச்சாரம் செய்கிறது தப்பா இதை எதிர்த்து வந்து பிரச்சாரம் செய்யக்கூடாதா செய்ய வேண்டும் ஒவ்வொருத்தரும் பொம்பளை பிள்ளைகளை பெற்றவர்கள் இருக்கிறோம் ஒரு திருமணத்தை நடத்துறதுக்கு எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டிருக்கும் ஒவ்வொரு ஆம்பளை இடத்துல கேட்டு பார்த்தா விளங்கும் ஒவ்வொரு பெண்மணி இடத்துல கேட்டு பார்த்தா விளங்கும் இன்றைக்கு இந்த சமுதாயத்தில் நிறைய தப்புகளும் தவறுகளும் அந்நியரோடு ஓடி போகிறதுக்கு என்ன காரணம் ஒரு பொம்பளை வந்து இருபத்தெட்டு வயசு வரைக்கும் திருமணமாக அமலுக்கிருந்தால் அவளுடைய ஆசை எப்படி அவள் ஹலாலான முறையில் நிறைவேற்றுவது ஓடி போகிறது தப்பு தான் அதை வந்து யார் நியாயப்படுத்தல ஈமானில் அவள் அப்படி செய்ய மாட்டாள் ஆனால் அப்படியா நிலவரத்துக்கு அவளை கொண்டு வந்தது எது இன்றைக்கு அந்நியர்களோட தொடர்பு ஏன் என்ன காரணம் இங்க மாப்பிள வந்து சீதனம் கேட்கிறான் வீடு அப்படி இருக்க வேண்டும் என்கிறான் அங்கே மாம்பிள் பதிக்க வேண்டும் என்கிறான் இங்க வந்து மாம்பிள் பதிக்க வேண்டும் என்று சொல்றான் எங்க போறது குடும்பத்தில் ஒரே ஒரு ஆம்பளை பொடியன் முப்பத்தி ரெண்டு வயசு ஆகிட்டு இன்னும் அவனுக்கு திருமணம் இல்லை என்ன செய்வான் அவன் அவன் ஆசை எப்படி அவன் நிறைவேற்றுறது ஹராத்துல போவானா இல்லையா இந்த கேள்விகளுக்கெல்லாம் விடை காண வேண்டுமாக இருந்தால் இந்த மோசமான கலாச்சாரம் இந்த சமுதாயத்தில் இருந்து ஊழல் கட்டப்பட வேண்டும் இன்றைக்கு எவ்வளவு பேர் கண்ணீரோட வெளிநாடுகளுக்கு போய் இந்த ரிசானாவுடைய பிரச்சனை எடுத்துக் கொள்ளுங்க என்ன காரணம் அந்த பொம்பளை ஏன் போயிடுச்சு போனது தப்பு தான் செஞ்சது தப்பு தான் உண்மையாக இருந்தால் தப்பு தானது அப்படி இருந்தாலும் ஏன் அந்த பொம்பளை போயிடுச்சு என்ன காரணம் சமூக நெருக்கடி அவளுக்கு வயசுக்கு வார நேத்தையில அவளுடைய ஊர்ல அந்த பிள்ளையை முடிக்கிறதுக்கு யாரும் தயார் இல்லை வீட்டை பார்த்தா சின்னொரு குடில் வீடு மாட மாடியா கட்டினாதான் அது மாதிரி கல்லு வீடாக கட்டினாதான் அந்த பொம்பளைக்கு திருமணம் நடக்கும் அதனால உழைக்கிறது ஒருத்தரும் இல்லை வாப்பாக்கு வயசு போயிட்டு கூட பிறந்த சகோதரமாக ஒருத்தரும் இல்லை தான் தான் உழைக்கணும் தண்ட வாழ்க்கையை பாதுகாக்கிறதுக்கு தண்ட வாழ்க்கையை நிறைவேற்றி கொள்றதுக்கு முடிவெடுக்கிறதுக்கு தான் தான் உழைக்கணும் அதனால் வெளிநாட்டுக்கு போகுது இந்த நிலவரங்கள்லாம் இதுதான் உருவாயிடுச்சு இதை நாங்கள் நினைச்சு பார்க்கணும் எனவே சகோதரர்களை அல்லாவின் நல்லடியார்களே இப்படிப்பட்ட இந்த சீதனம் அநியாயம் இந்த சமுதாயத்திலே இருந்து ஓரம் கட்டப்பட வேண்டும் என்று சொன்னால் இந்த சமுதாயத்திலே இருந்து இல்லாமல் காக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் பிரச்சாரங்கள் செய்யப்பட வேண்டும் முடுக்கி விடப்பட வேண்டும் இதற்கு எதிரான குரல்கள் கொடுக்க வேண்டும் இது தப்பு தவறு என்கிறத மக்கள் மத்தியில் உணர்த்த வேண்டும் அப்போ குருவான் ஆதீஷ் அடிப்படையில் வாழ வேண்டும் என்று நினைக்கிறோம் குருவான் ஆதீஷ பிரச்சாரம் செய்கிறோம் அமைப்புகளை வச்சிருக்கிறோம் ஏன் இந்த சீதனத்தை எடுத்து நாங்கள் பிரச்சாரம் செய்யக்கூடாது ஏன் நாம சீதனம் வாங்கி தமிழ்நாட்டு காண வேண்டியா நாம சீதனம் வாங்கினா தப்பு தான் அதை நான் கொடுப்பேன்னு சொல்லி நீயத்தை வச்சுக்கிட்டு நாம சீதனத்துக்கு எதிராக பிரச்சாரம் செய்யறதுதானே ஏன் நாம அதை விட்டு வைக்க வேண்டும் ஒவ்வொருத்தர் இந்த உள்ளத்துல கையை நிறுத்தி பார்த்து கொள்ளுங்க நமக்கு எடுக்கப்பட்டிருக்கின்ற நாம் எடுத்திருக்கின்ற அந்த சொத்து சரியாதானா நாம் அந்த சொத்தை எப்ப திருப்பி கொடுக்கறது என்கிறதுல உங்களுடைய உள்ளத்துல நினைவுல நிறுத்திக் கொள்ளுங்க இது போக இதுக்கு எதிரான பிரச்சாரங்கள் இப்படியான திருமணங்கள் நடக்காமல் இருக்கிறதுக்கு என்ன வகையில் நாங்கள் உதவி செய்யலாம் என்கிறத பாருங்க உண்மையிலேயே இந்த தீமை வந்து தடுக்கிறேன்னு சொன்னால் காலம் போகும் அப்படித்தான் இந்த சமுதாயத்தில் இருக்குது காலம் போகுதுன்றதுக்காக வேண்டி நாம் காத்துக்கிட்டு இருக்கக்கூடாது பிரச்சாரத்தை செய்ய வேண்டும் அல்லாஹு தாலா வெற்றியை கொண்டு வந்து சேர்ப்பான் இந்த சமுதாயத்தில் வந்து இவ்வளவு சீர்கேடுகளும் நெருக்கடிகளும் வாரத்துக்கு இதுதான் காலம் நடக்கிறதுல <laughs> இது நேர்த்தர முகலா மாறி நிற்கும் இதில் வந்து எல்லாரும் ஒட்டுமொத்த கருத்து தான் அந்நியர்களும் வந்து இந்த வரதட்சணை எதிர்க்கிறார்கள் தான் ஏன் என்று சொல்லி இந்த திட்டத்தில் வாத்தனி பாவம் என்று சொல்லி ஒரு சமூக வணிகமாக நசுக்கப்படுகிறது நல்லா தெரியும் எனவே இதை தெரிந்து கொண்டும் இதுக்கு நாங்கள் உதவி செய்பவர்களாக இருக்கக்கூடாது இப்படிப்பட்ட திருமணங்களிலே கலந்து கொண்டு நாங்களும் இதுக்கு ஆதரவு வழங்குகிறோம் என்று சொல்கிற மாதிரி எங்களுடைய நடவடிக்கை இருக்கக்கூடாது என்பதை நாம் ஒவ்வொருவர் இந்த சந்தர்ப்பத்தில் உள்ளத்திலே நிலைவு நிறுத்தி கொள்ள வேண்டும் அல்ல நமக்கு தந்திருக்கக்கூடிய அந்த ஈமானை பக்குவமான முறையிலே உறுதியான முறையிலே ஆக்கி ஈமானிய ஒரு சோதனையாக நாங்கள் இதை பார்க்க வேண்டும் அல்லாவுக்காக வேண்டி ஈமானிய சோதனையை நாங்கள் அனுபவித்தது குறைவு இப்படியான விஷயங்களில் ஈமானிய சோதனை அனுபவிக்க வேண்டி வரும் குடும்பத்தில் உள்ளவர்கள் செய்வார்கள் மார்க்கத்துக்கு முரணான காரியமாக அது இருக்கும் இருக்குமா என்று சொன்னால் 
அதை வந்து தப்பு இதில் நான் வந்து கலந்து கொள்ள மாட்டேன் என்ற இது ஈமானிய சோதனை இந்த சோதனையில் வெற்றி பெறாங்கிறது அல்லா பார்க்கறது இந்த சோதனையில் அல்லா ரசூலா அல்லது குடும்பமா அல்லா ரசூலா மார்க்க மதுகமா அல்லா ரசூலா பெரியார்களா இப்படித்தான் அல்லா உத்தர பார்க்கலாம் அல்லா ரசூல முன்னுரிமை படுத்துறவன் பெரியார்கள் சொல்ற தெல தூக்கி பின்னால போட்டுருவான் ஊர் வளமையை தூக்கி பின்னால போட்டுருவான் இதை நாங்கள் எங்களுடைய நினைவுகளை நிறுத்திக் கொள்ள வேண்டும் எனவே ஐந்தாவது காரணம் இந்த சமுதாயத்திலே இது மார்க்க சாயம் பூசப்பட்டு நிறைவேற்றி கொடுக்கப்படுகின்றது இவ்வாறு மார்க்க சாயம் பூசப்பட்டு நிறைவேற்றப்படுகின்ற இந்த அநியாயம் நேரெதிராக அல்லாவுடைய கட்டளைக்கு எதிரான இந்த மோசமான பாவம் இந்த சமுதாயத்திலே இருந்து ஓரம் கட்டப்பட வேண்டும் என்ன காரணம் என்றால் மனிதர்கள் நல்லது என்று நினைத்து விட்டார்கள் என்றால் இது மார்க்கத்தில் உள்ளது என்று நினைத்து விட்டார்கள் என்றால் அதிலே இருந்து அவர்களை தூரமாக்குவது மிக கடினம் அதனால தான் இந்த சமுதாயத்திலே கியாம் உள்ள பதினோரு அக்காத்தி என்று பிரச்சாரம் செய்தால் அதை ஏற்றுக்கொள்வதற்கு தயாராக இந்த சமுதாயம் இல்லை ஏனென்றால் இருபத்தி மூன்று தொழுவது நல்லது என்று நினைத்து செஞ்சுகிட்டு இருக்கிறார்கள் இது மாதிரி அதானுக்கு முன்னால சலவாத்து இல்லப்பா நபிகள் நான் இப்படி சொல்லித்தரல என்று சொன்னால் இல்ல நாங்க செய்வன் தான் ஏன் என்று சொன்னால் அது அழகான என்று நினைக்கிறார்கள் இது மாதிரி சுபவ தொழுகைகளை குழுத்து இல்ல தொழுது உங்களுடைய தொழுகைகளை விதவ தடிப்படையில செய்து பாடாக்காதீங்க என்று சொன்னால் ஏன் தப்பா ஓதினால் அப்படி என்று சொல்லி கேட்கிறார்கள் என்ன காரணம் அது அழகானது என்று அவர்கள் நினைக்கிறார்கள் இப்படி அழகானது என்று நினைக்கிறவைகளை இந்த சமுதாயத்திலே இருந்து தூரமாக்குவது கஷ்டம் என்பது போன்று மார்க்கம் என்ற பேரிலே மார்க்க சாயம் பூசப்பட்டு செய்யப்படுகின்றவைகளையும் சமுதாயத்திலே இருந்து தூரமாக்குவது மிக கடினம் எனவே தான் இதை நாம் எதிர்க்கிறோம் இதுக்கு மார்க்கத்துக்கு எந்த சம்பந்தமும் இல்லை இது பச்ச அநியாயம் இப்படியான இந்த அநியாயத்துக்கு துணை போக கூடாது இந்த அநியாயம் இந்த சமுதாயத்திலே நடந்து வரக்கூடாது என்பதை ஒவ்வொருவர் நினைவிலே நிறுத்தி இதற்கு எதிரான பிரச்சாரத்தை செய்ய வேண்டும் அன்பாந்த இஸ்லாமிய சகோதரர்களை அல்லாவின் நிலையார்கள் எனவே இந்த உலகத்திலே நாங்கள் அல்லாஹை ரப்பாக ஏற்று வாழுகின்றோம் மர்மை வெற்றியை இலக்காக கொண்டு வாழுகின்றோம் மர்மை வெற்றி என்பது நரகத்தை விட்டும் தூரமாக்கப்பட்டு சுவர்க்கத்துக்குள் நிலைவிக்கப்படுவதுதான் என்பதை அல்லாஹ் திருமறையிலே சொல்லுகின்றான் நால மர்ம நாளையிலே அந்த மர்மை வெற்றியை நாங்கள் பெற வேண்டும் என்று சொன்னால் அல் குர்வானும் அசுன்னாவும் சொன்ன அடிப்படையிலே இந்த உலகத்திலே வாழ வேண்டும் எங்களுடைய மனோச்சி அடிப்படையிலே நாங்கள் வாழக்கூடாது அல்லா குர்வானிலே சொல்லுகின்றான் இஸ்லாமிய அதாவது ஈமா கொண்டவர்களே மார்க்கத்துக்குள் நீங்கள் பரிபூர்ணமாக நுழைந்து விடுங்கள் கொஞ்சத்துக்குள்ள நுழைவேன் கொஞ்சத்துக்குள் நுழைய மாட்டேன் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லக்கூடாது எனவே மர்மை வெற்றி இலக்காக கொண்டிருக்கக்கூடிய நாங்கள் குர்வான் ஹதீஸில் தான் அந்த மர்மை வெற்றி இருக்குது என்பதை நம்பிக்கையாக கொண்டிருக்கக்கூடிய நாங்கள் குர்வான் ஹதீசிக்கு எதிரான ஒன்று செஞ்சால் நாளை மர்ம நாளையிலே நமக்கு சுவர்க்கத்துக்கு போகிறதுக்கு சந்தர்ப்பம் கிடைக்குமா அல்லது நரகத்துக்கு போகிறதுக்கு சந்தர்ப்பம் கிடைக்குமா குர்வான் ஹதீஸுக்கு நேர எதிரானது அநியாயம் பச்ச அநியாயம் என்று சொல்லப்பட்டது ஒவ்வொரு நபிமார்களும் எதிர்த்த அநியாயம் இப்படிப்பட்ட ஒரு அநியாயத்தை செஞ்சுக்கிட்டு எப்படி நாம் சுவர்க்கத்துக்கு போகிறதுக்கு ஆதரவு வைக்கலாம் முடியாது அன்பாந்த சகோதரர்களை அல்லாவின் நிலையார்களே இவைகளை எங்களுடைய கவனத்திலே எடுத்து இந்த சமூக அநீதியிலே இருந்து நாங்கள் ஒவ்வொருவரும் தூரமாக வேண்டும் எங்களுக்கு அல்லாவுத்தால குழந்தைகளை தந்திருக்கின்றான் இந்த குழந்தைகள் விடயத்திலே நீதமாக நாங்கள் நடந்து கொள்வோம் அது போன்று என்னுடைய குழந்தைக்கு நான் திருமணம் முடித்து வைக்கின்ற நேரத்தில் நானாக என்னுடைய குழந்தை வீடு கட்டி ஆண் பிள்ளையாக இருந்தால் அவனாக வீடு கட்டி ஒரு மணமகளை தெரிவு செய்து கொண்டு அந்த அந்த வீட்டிலே வைத்து சந்தோஷமாக அல்லாவுடைய திருப்தியோடு வாழக்கூடிய ஒரு குடும்பமாக ஒரு குழந்தையாகத்தான் என்னுடைய குழந்தையை நான் வளர்த்தெடுப்பேன் என்ற அந்த உறுதியான எண்ணத்தை எங்களுடைய உள்ளத்திலே நிறை நிறுத்தி கொண்டு எல்லாம் வல்ல ரபுல் ஆலமீன் இந்த சத்தியத்திலே ஒன்றாக இருந்து அல்லாவுடைய மார்க்கம் என்று வருகின்ற போது மனோ இச்சைகளுக்கு அடிபணியாமல் மனோ இச்சைகளை தவிர்த்து இந்த உலகத்திலே அனுபவிக்கூடிய நல்ல மக்களை நம் அனைவர்களையும் சேர்த்து வைப்பானாக